Dragi prijatelji, večeras ćemo pričati o lažnim prijateljstvima i o tome koliko ona mogu biti kobna po sve nas. 2017. godine jedan čovek je svojim novcem nesvesno kupio svoju smrt. A smrt mu je došla od ruke onoga koga je smatrao za najboljeg prijatelja. A ko su zapravo bili akteri ove priče? Jedan staklorezac i jedan pekar iz Resavske ulice. Pekar Nikola Ostojić rođen je u selu Jabuka, opština Prijepolje, 1982. godine. Nikola je kao vrlo mlad počeo da pokazuje veliki talent za košarku. Na kraju krajeva, iz tog kraja, dolazi jedna čitava plejada naših najboljih sportista. Oni su prirodno tako visoki i kršni momci i obično se bave rukometom, odbojkom i košarkom. Nikola Ostojić je završio osnovnu školu u rodnom Prijepolju, a posle toga je prešao da igra košarku u Kraljevo, a iz Kraljeva dolazi za Beograd, kao velika nada košarke. I u tom periodu njega vrbuju mnogi skauti poznatih klubova, kao što su Železnik, Partizan i tome slično. Ali ovaj momak je imao jednu veliku sportsku ljubav koja se zvala Crvena zvezda. I on nije mogao da zamisli sebe u nijednom drugom dresu osim u zvezdinu. I stigao je samo do duše da igra do omladinske selekcije ovog kluba i naravno zbog velike konkurencije on je odlučio da se vrati svom zanatu, a to je zapravo pekarski zanat. Počeo je da radi u jednoj pekari u Resavskoj ulici i ubrzo ta pekara je postala poznata kao Nikolina pekarica i ljudi su dolazili specijalno iz drugih ulica i kvartova da bi tu pazarili pecivo i hleb jer je bio najbolji u celoj Resavskoj ulici, a ja znam da je u tom periodu, u tom kvartu, bilo bar jedno 15 izvrsnih i dobrih pekara. A kako je zapravo Nikola postao vlasnik Nikoline pekarice? Ovaj mladić je deset godina radio u toj pekari svake noći i štedio je novac i ulagao je u ovu pekaru. Doduše, u celoj ovoj priči njemu je pomagala i njegova supruga Vera. 2010. godine on je odlučio da se oženi sa svojom dugogodišnjom devojkom. I ubrzo posle toga dobijaju i Sinčića. Nikolinoj sreći nije bilo kraja. On je odmah dao objavu na svom Facebook profilu da se rodio tatin Zvezdaš. Najviše na svetu je voleo svoju suprugu, svog sina i crvenu zvezdu. Odmah je naručio da sve one benkice budu u bojama zvezde. I on nije samo navijao za košarkaški klub crvena zvezda. On je znao sve igrače futbalere i išao je na svaku utakmicu. Kada je mali znači napunio godinu dana, njegov otac Nikola počeo je da ga vodi na utakmice Crvene zvezde. Na jednoj od tih utakmica, mnogo godina ranije, Nikola je upoznao jednog mladića. Njegovo ime je Filip Gavranović. A ko je bio Filip Gavranović? Filip Gavranović je rođen 1982. godine u Beogradu i takođe je bio veliki zvezdaš. I ne samo da je posećivao futbolske utakmice, on je i trenirao košarku za crvenu zvezdu, isto kao i Nikola. I čak je bio i uspešniji u tom sportu od Nikole. U jednom periodu igrao je i za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije. Međutim, kako to biva, razvanžena deca određenih roditelja prestanu da se interesuju za sport i počinju da se zanimaju za neke druge stvari. Filip Gavranović je zapravo maštao da postane jedan od najviđenijih playboja Beograda. I počeo je da se druži sa momcima u fancy fazonu, 
obilazeći raznorazne noćne klubove i nabacujući se devojkama koje su bile poznate da li sa televizije ili iz sporta. Bitno je da su bile javne ličnosti. U stvari, on je jurio takozvane tatine čerke. A zašto je on to radio? Filip Gavranović je bio, znači mladić, koji nije imao nameru da na bilo koji teški način zaradi novac za svoj život. On je maštao da se dobro udomi i da dobije lepu tatinu čerku sa dobrim mirazom. To je zapravo bila njegova ideja i cilj u životu. Njegov otac je odavno primetio kakav je njegov sin i rekao mu je Slušaj sine, morat ćeš da od sada svakog jutra dolaziš u moju radnju jer sve što si pričao do sada da ćeš da uradiš, da ćeš postati velika košarkaška zvezda, da ćeš da studiraš i završiš visoke škole, da ćeš biti ovo ili ono, ništa nisi uradio. I još uvek živiš od mojih para. I samo da znaš da ti od sutra više ne dajem ni dinara, već ćeš morati da dolaziš u radnju i da zaradiš svoju dnevnicu i platu. I naravno, Filip je poslušao oca, počeo je znači da dolazi svakog jutra, da uvek u slobodno vreme kada ima pauzu ili kada neko nije nešto doneo da se hitno uradi i tome slično. On je izlazio iz očeve staklorezačke radnje i odlazio je u kafić koji se odma nalazi tu pored same radnje. Naravno, u tim pauzama počeo je da viđa u tom kafeu svakog dana i svog druga navijača, Nikolu, koga je znao naravno i iz perioda kada su zajedno trenirali košarku. I oni su počeli svakog jutra da ispijaju kafu. Malte ne, to su počeli da primjenjuju kao neki svoj obavezni ritual. Nikola bi došao iz pekarice koja se nalazila preko puta u ovaj kafe i oni bi se družili i pričali bi uglavnom o zvezdi. Filip je pričao o svojim neuspelim i propalim ljubavima, a Nikola bi mu pričao o svojoj supruzi i o sinu. I Filip je bio oduševljen kada Nikola sa toliko pažnje i ljubavi priča kako će njegov sin jednog dana postati možda futbaler ili košarke štrvene zvezde. I naravno, Filip bi uvek pio ono kako bi se reklo kod ovih kelnera na recku, pa to će posle sa tatom da premosti gazda i tome slično. A Nikola bi uvek sve svoje poručbine plaćao i Filipu i njegovom mangupskom oku nije promakla debljina Nikolinog novčanika. Odmah je primetio da Nikola uvek ima pozamašnu svotu novca kod sebe. I naravno, Filip je rekao, ja prosto ne mogu da verujem da se toliko love vrti u pekarama i ne znam kako ja da postanem uspešan i da imam toliko novca kao ti. A onda mu je Nikola rekao, pa druže, ja ovde svakog dana poginem od posla. I veruj mi da redko koja devojka želi da se zabavlja ili uda za pekara. Mi ne znamo šta je slobodna noć i mi ne znamo šta je slobodno jutro. Mi hleb moramo spremiti za narod da kad svane dan da to sve bude cakum pakum i da ništa ne fali. I ponosan sam na to. Jer jednog dana mislim da postanem vlasnik ne samo jedne pekare nego da imam čitav lanac malih pekarica po gradu, jer želim da u svim opštinama ovog grada omogućim ljudima da imaju vrhunsko pecivo. I Filip je bio oduševljen, bar se tako pravio. Inače, lično mislim da to njegovo oduševljenje je u stvari bilo samo mangupsko foliranje, jer Filip je bio ništa drugo nego pravi onaj beogradski mangup. Namazan, razmažen i gledao je samo da ima interes od bilo koga sa kojim se sretne i bez interesa nije hteo nikome da kaže čak ni zdravo. E, to je bio Filip Gavranović. 
I on je i svog oca poštovao samo zato što je imao interes od njega. I jednom je Nikoli rekao, veruj mi da ću najverovatnije kada jednog dana postanem vlasnik ovog lokala ovde otvoriti kao svako ko je normalan dobar kafić. Jer nisam valjda budala da uravnjujem goblene čitavog života. Što je Nikolu malo razočaralo i rekao je Filipe, kamo sreće da sam ja na tvom mestu i da moj otac treba da mi ostavi staklorezačku radnju, ja bi svakog dana znači radio neumorno i širio bi taj posao da i svojoj deci prenesem posao sa tradicijom. I Filip je rekao, ti si Nikola možda u pravu, najverovatnije ću i ja biti čitavog života staklorezac. I kada je Filipu otac umro, on mu je naravno u nasledstvo ostavio lokal i staklorezačku radnju. I Filip je posle tog testamenta kada je dobio u nasledstvo taj lokal i radnju, govorio kako je razočaran u svog oca, jer je očekivao da on ima baš, baš dosta para na bankovnim računima. I kaže, eto, folirao se kao da je dobar majstor čitavog života, a nije mi ostavio ni prebijene pare. Ostavio mi je samo radnju. Naravno, Nikola to nije mogao da veruje što čuje i rekao je, Fićo, nemoj molim te više tako da pričaš u mom prisustu o svom ocu, jer prosto ne mogu da verujem da nisi zadovoljan onim što ti je ostavio. Ti bar imaš lokal, a ja moram tek da zaradim novac da ga otplatim. Jer ja sam kupio mašine i ušao sam kao ortak u pekaru, ali ona nije moja. Ja tek planiram da podignem jedan kredit i pitam se da li će on završiti priču da uspem to da otkupim, ali kako znam i umem, ja to moram obezbediti za sebe i za mog sida. I pre nego što bi Nikola krenuo ka svojoj pekarici, Filip bi obavezno rekao Nikola, da li imaš da mi pozajmiš par soma do sutra, pa ću ti ja to obavezno vratiti. Međutim, sutra bi bilo Nikola, da li slučajno imaš jednu crvenu, pošto moram tamo sada da izvedem nekog glika na kafu, a nisu mi platili posao koji sam odradio oko nekog zastakljivanja. Preko sutra bi rekao Nikola, mora da se nađem sa devojkom, a nemam para da natočim čorbu u rezervoar. Da li možeš da mi pozajmiš 3000? I ovaj bi mu uvek pozajmljivao. Nikola je postao faktički žrtva ovog krpelja, koji je na sve moguće načine gledao da uzme bar jednu crvenu od svog druga. I naravno Nikola to nije smatrao kao neko vačarenje ili tome slično, jer krajevi odakle je on došao su poznati po tome da se sa drugovima deli sve. I on se tako ponašao. On se ponašao kao da živi u svojoj rodnoj jabuci. I tretirao je Gavranovića kao rođenog brata. A kada bi ih neko pogledao iz daljine, oni su i podsjećali kao da su braća, jer su imali skoro istu visinu. Znači, Filip je bio visok 2,8 cm, a Nikola 2,10 cm. Pravi košarkaški momci. I Nikola bi to uvek ovako gledao. Pomoći ću svom drugu dok ne razradi posao sa staklom, jer vratit će mi kad mu to bude sve krenulo, nije nikakav problem. Međutim, Filip njemu to nikada nije vraćao. I to je trajalo tako godinama. Doduše, nekada... Znao je da bude Jack u kafani i da plati čak i večeru i piće i sve ostalo. Ali Nikola nije znao da Filip to ne plaća zarađenim parama kako mu je to prijavljivao, nego je i taj novac bio pozajmljen samo od nekih drugih momaka za koje Nikola nije ni znao da postoje. Filip sve češće i češće Pozajmljuje novac od Nikole, jer je upoznao devojku svog života i mora stalno da ima neku paru kod sebe, a posao mu još nije krenuo kako treba i kaže, brate Nikola, ti mene odlično znaš, siguran si 
da ću ti ja to sve vratiti. Ja vodim tačnu evidenciju svog novca koji si ti meni pozajmio. I vratit ću ti malte ne sa kamatom kao da si štedeo u nekoj banci. Naravno Nikola bi samo klimnuo glavom i rekao ma nema problema brate, bitno je da si ti našao devojku. Kako se gospodjica zove? Kaže Ivana i upoznat ću vas ovih dana. Inače, Filip je živeo u naselju Borča, a Nikola je živeo u Mirijevu. A radili su u centru grada, naravno. I došlo je i leto 2017. godine, jul mesec. Nikola je upoznao devojku svog druga Filipa, koja je bila onako prava lepotica i bilo mu je drago što njegov drug ima devojku i što planiraju da zasnuju zajednički život. Tog leta oni su planirali letovanje u Grčkoj i otišli su da obilaze ostrva po ovoj prelepoj zemlji. I ja verujem da se na ovom letovanju Filip Gavranović bahato ponašao da bi ispao veliki baja u očima svoje devojke, koja nije ni znala da je na to letovanje došla tako što je njen verenik pozajmio od njenog druga Luke Žižića 2000 evra. Fiće se ponašao totalno kao da je milioner, kao da leži na parama. Tako bi devojka poručila neku običnu grčku salatu da bi večerala, on bi rekao ma šta salata poruči brancina ili tome slično. Onda dobro vino i tako dalje. Ja imam para koliko hoćeš, meni ide posao, ja sam pun ko brod. Umeđu vremenu, dok je Filip bio na moru, Nikola je uzeo prvi kredit iz banke i to boga mi pozamašan. I dogovorio se sa vlasnikom lokala da isti otkupi. Dao je novac od kredita, međutim trebao je da isplati još 20.000 eura da bi pekara bila 100% njegova i da bi Nikola ostvario svoj životni san. I u jednom trenutku, znači dok je Nikola sedeo u kafiću sa jednim svojim prijateljem i nešto pričao, zazvonio mu je telefon. Kada se javio sa druge strane, bio je Filip i rekao je, brate, Molim te, u strašnom sam problemu. Potrošio sam sve pare sa ovom mojom Ivanom i nemam para sada da se vratim iz Grčke. Nemam pare ni za trajekt. Molim te, pošalji mi par stotina eura. Ti si moj brat. I naravno, Nikola mu je, kao i uvek do sad, poslao novac. I naravno, po dolazku sa mora, Nikola i Filip nastavljaju svoje druženje. Filip radi u radnji, živi sa svojom verenicom u Borči i spremaju se za svadbeno veselje, koje je bilo zakazano za 17. oktobar 2017. godine. I za tu svadbu koja je bila 17. oktober, Filip nije imao novca. Pozajmio je isto od Nikole 3000 eura i od nekih drugih drugova. Međutim, Kada se završila ta svadba od skupljenih poklona, on je odmah rekao svojoj ženi Ivani da treba da vrati neke pozajmice koje je uzeo da bi organizovao svadbeno veselje. I te 3000 eura on je vratio Nikoli, jer je on isto morao da to razluži tamo u pekari. Međutim, i dalje se nastavljaju one priče, Prijatelju, stigo mi je račun za struju, osjeći će mi znači struju iz radnje, molim te daj mi hitno 3000 da uplatim tu priču i opet pozajmica 5000 i nikada kraja tome. Naravno, Nikola ga nije izbjegavao, ali je počeo da mu daje savete da se ozbiljnije posveti poslu. Nije samo Nikola bio finansijski problem Filipu, on je imao još veće probleme jer su ga pritiskali ljudi koji su mu pozajmili novac pod kamatom. Zvao ga je znači momak Luka Žižić sa Novog Beograda iz svog kafea 
ritual da bi mu doslovce rekao vidi Filipe ja više ne mogu da te čekam hoću da mi u roku od dva dana doneseš novac pa onda kada prođu ta dva dana ovaj bi počeo da izmišlja neku priču kako treba da proda uskoro lokal kako će mu vratiti pare i da mu neće ostati dužan I to se sve tako odlagalo i u tom nadmudrivanju između ovog momka koji mu je pozemio novac i Filipa prošao je i ceo oktobar i došao je i novembar. 2. novembra Luka Žižić je nazvao njegovu suprugu Ivanu koji je poznavao još iz škole i rekao je Ivana tvoj suprug mi duguje 2000 eura. Ona nije znala za to i naravno eksplodirala je od besa. Pozvala je Filipa i rekla mu je Filipe, moj drug je sada zvao i rekao je da ti njemu duguješ 2000 evra. Da li je to tačno ili ne? Onda je on onako rekao, dušo, nemoj ništa da se nerviraš. Sutra, znači posle radnog vremena, ja ću novac vratiti. Šta je Filip tačno planirao da izvede? Najverovatnije je mislio da kod nekih zelenaša uzme određenu svotu novca koja je potrebna da se vrati i još neka da mu ostane za trošak, a da zaremi sigurno svoj lokal, jer nije imao drugu varijantu pozajmice. A s obzirom da mu je račun bio malte ne blokiran za rad firme, on nije mogao da od neke banke uzme kredit. I šta se dešava? Dešava se da onako nervozan u petak ujutru uzima telefon da bi zvao određene momke koji pozajmljuju novac pod kamatom, pije kafu, zove jednog, drugog, trećeg i na njegovo opšte iznenađenje svi kažu javit ćemo ti se kasnije. Njemu gori sada pod noktima i treba nešto konkretno da kaže i momku kome treba da se odnese novac. I čime će da garantuje da će isti biti vraćen. I dok tako nervozno ispija kafu, u tom trenutku na vratima kafeja se pojavljuje njegov drug Nikola. Ispijaju po dva piva, iako je bilo jutro, znači bilo je 10 sati. I Nikola kaže idem sada da kupim preko puta cigarete i vraćam se. Izašao je i nije se vratio. Da bi... Posle sat vremena, Filip iz svoje radnje, znači iz svoje staklorezačke radnje, pozvao svoju suprugu Ivanu i rekao je dušo, javi Luki da ću večeras sa tobom biti kod njega i da imam novac da mu vratim. Ivana prosto nije mogla da veruje da Filip to sada govori istinu. Kaže, ja ti ne verujem da imaš novac. Kaže, molim te, sada sam u nekoj gužvi oko posla, nemoj me uznemiravati, večeras ćeš me sačekati, kad budem završio, u šest sati dođi ispred radnje i idemo kod Luke. I ona je rekla u redu. I ona njemu nije verovala sve to vreme dok je on pričao. A zašto? Zato što je shvatila da je njen muž lažov. Jer za tih mesec dana braka, Imala je dovoljno vremena da ga bolje upozna jer je bila svakog dana sa njim po ceo dan i mogla je da shvati da je on manipulator i lažov. I da uopšte njegova radnja ne zarađuje toliko koliko je on govorio i da novac ne posoji sem u mašti njenog supruga i u njegovim lažima. I shvatila je zapravo dan ranije da je i ono letovanje bilo sa pozemljenim parama koje treba te večeri da vrate. I sada je mislila ako je Filip došao do nekog novca sigurno je napravio neku priču sa nekim zelenašima i najverovatnije možda zaremio i sam lokal. Ali nije htela da zalazi sada u detalje, njoj je bilo bitno da se te večeri vrati 2000 evra njenom drugu. I ona je u zakazano vreme u 18 časova došla ispred radnje, međutim na njeno opšte zaprepašćenje radnja je bila zaključana, a svetlo ugašeno. 
i bile su spuštene rešetke. Ona se uspaničila jer je mislila sada, eto, opet neka laž, šta se dešava ovo. Ivana je videla do duše Filipov auto parkiran ispred radnje, ali njega nije bilo. Zove Filipa i on kaže, pa dobro, gde si ti? Kaže, kako gde sam ispred radnje? I onda je on njoj rekao, šta ćeš tu? Skloni se odatle i dođi odmah ispred Beograđanke da me pokupiš, idemo na Novi Beograd. I Ivana je znači svojim automobilom otišla da se nađe sa Filipom ispred Beograđanke. I kada je tamo došla, on je stvarno stajao, bio je dosta nervozan, ušao je i primetila je da su mu ruke natečene i na jednoj ruci ima vidnu posekotinu. Rekla je šta se to desilo s tobom, kaže povreda na poslu. Pa dušo, je li to nešto ozbiljno ili treba da odemo do lekara? Kaže ne, 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 idemo da vratimo novac. I onda je uzeo novčanik i izvadio je iz istog 2000 evra i pokazao je ovako, kaže evo da ne misliš da tvoj Filip laže, idemo sada da vratimo to Luki. I dok su se vozili ka Novom Beogradu, odnosno ka bloku 64, prolazili su pored starog buvljaka, on je rekao, Ivana stani, nije mi dobro, muka mi je. I on je izašao, povratio je i posle toga se vratio i oni su nastavili da idu dalje. Po dolasku u kafe, on je seo sa Lukom, vratio mu je novac i naravno Luka je rekao, ajde šta ćete da popijete i da nešto večeramo pošto je video da se sve to završilo kako treba na njegovo opšte iznenađenje, a i zadovoljstvo. Međutim, on je rekao da ne može da večera ništa, jer mu je jako loše, muka mu je. I čak je imao i povredu na poslu. Zapravo neko staklo je puklo i iseklo ga je. Ivana je primetila do duše da njen suprug ima još nešto novca u novčaniku da nije dao zadnju paru. Luki prilikom vraćanja duga i bila je ubeđena da je on pozajmio novac. Čak je u jednom trenutku pomislila da je možda pozajmio i od Nikole. Ali bitno da je jedan problem rešen. I naravno oni se vraćaju kući. Ivana sada pokušava da ga odobrovolji kao i svaka normalna žena. Međutim on nije bio za nikakvu komunikaciju. A ona je to protumačila kao da je on sada ljut na nju zbog onog njenog insistiranja oko vraćanja novca i prosto je sada imala neku grižu savesti prema Filipu. Nekako se osjećala kao da ga je sada povredila time što mu nije verovala. Međutim, šta se dešava? Svanuo je novi dan. Filipu je zazvonio telefon. Zvala je supruga njegovog druga Nikole, Vera, da ga pita da li možda zna gde je Nikola, jer se uopšte nije javljao celog prethodnog dana i nije došao kući. I ozbiljno je zabrinuta, jer je on njoj rekao da ide do banke da završi neke obaveze, a da će posle toga odmah da se nađe sa vlasnikom pekare, da mu da neki novac koji je njemu obećao da će mu dati tog 3. novembra. I sada je zvao i on da pita šta se to dešava sa Nikolom, jer je on čovek od reči i prosto ne može da veruje da mu se nije bar javio telefonom da kaže ako nisam završio, sve je u redu, pomeramo to za neki drugi dan. I kada je sve to čuo Filip šta mu Vera kaže, kaže prosto ne mogu da verujem da čujem to što mi pričaš, evo doći ću i do tebe lično, ali samo da znaš da smo se mi razišli U deset časova popili smo po jednu kafu, po dva piva i onda je otišao da kupi cigarete. I svako je otišao na svoju stranu. Ja sam otišao do radnje da bi radio, a Nikola gde je otišao, kaže stvarno nemam pojma. I Filip je pitao Veru, dobro Vera, koga si sve zvala? I kada je ona nabrojala samo prijatelje Nikoline, Filip je rekao, pa dobro, a da li si zvala policiju? Kaže ne. Kaže, obavezno prijavi policiji sve ovo što si mi rekla. Onda se okrenuo ka svojoj supruzi Ivani i rekao je, zamisli, nestao je Nikola, idem do njihove kuće da porazgovaram sa Verom da vidim o čemu se tačno radi. 
Kada je on to njoj saopštio, ona ga je samo pogledala, zatim je spustila pogled ka njegovim povređenim rukama i onako klimnula je glavom kao da nešto sama sebi govori u bradu. Filip je, kao što je i rekao, otišao u stan porodice Ostojić, obavio je razgovor sa Verom i rekao je, ljudi, moramo se organizovati da tražimo Nikolu. Ko zna gde se on sada nalazi? Tada, kod Vere saznaje da je tog dana Nikola iz banke podigao kredit od 20.000 eura. I rekao je, ljudi, pa nije valjda da je on sa tim novcem šetao gradom. Kaže Vera, da, trebao je samo da pređe preko puta, da se nađe sa gospodinom sa kim je imao dogovor oko posla i to je sve, zašto se ne bi šetao, nije on ne znam šta radio. Filip je tada rekao čudno, pa kaže, mora da proverimo da slučajno nije možda negde otet ili možda se nalazi recimo u Pančevu ili tako neka lokacija. Što je Vera prokomentarisala, Bože Filipe, pa ko bi oteo mog Nikolu, to je... Smešna priča, ljudi nose mnogo veći novac kod sebe pa ih niko ne otima. I za divno čudo, policija je locirala Nikolin telefon. Ni manje ni više, nego upravo u Pančevu. Jedan repetitor koji se zapravo nalazi u blizini gradske deponije, locirao je Nikolin telefon. Zapravo, kako je ovaj telefon tamo dospeo? Bio je u nekom od beogradskih kontejnera. Gradska čistoća je radila svoj posao i odvezla je to što je pokupila u kontejneru na deponiju u Pančevu. Inspektori gradskog supa odlaze i do banke, saznaju da je bio Nikola, da je podigo 20.000 eura, proverili su znači i video nadzor, videli su ga kako odlazi i kako se uputio ka kafiću koji se nalazi u neposrednoj blizini. Naravno, odmah su obavili razgovor i sa Filipom, koji im je ponovio istu onu priču koju je rekao i svojoj supruzi Ivani, a i Veri. To je potvrdila i konobarica koja je prethodnog dana radila u šanku. I rekla je da je čula kada je Nikola rekao da će kupiti dve kutije cigareta. A zašto je on to naglasio, to ona ne zna. I što je najčudnije u celoj toj priči, Filip izjavljuje da nije zadovoljan radom policije. Da oni ne ulažu dovoljno napora da pronađu njegovog druga Nikolu. Iskupio je nekoliko drugova, znači to su drugari koji se znaju iz kafića i otišao je za Pančevo da bi tamo radio neku svoju istragu i tražio na nekim lokacijama Nikolu. Jer su policajci rekli da je negde tamo lociran njegov telefon koji je kasnije i pronađen na deponiji. Međutim, uveče se Filip vraća kući, dolazi kod svoje supruge Ivane, koja ga sa nestrpljenjem pita da li ima nekih novosti gde je Nikola. On kaže, pusti me ženo, baš sam nervozan oko toga, nema nikakvih vesti gde bi mogao da se nalazi Nikola i jako sam zabrinut. Ona opet pokušava da ga odobrovolji, kaže, ajde, bilo bi dobro da se istuširaš. On onako nervozan kaže, pusti me, skloni se, ostavi me na miru. I videla je kada je ustao i otišao je do Ormarića i iz fijoke je uzeo kutiju bromazepama i popio je tri komada od po tri miligrama, što je nju jako iznenadilo. I shvatila je da je Filip jako nervozan iz nekih razloga. I počela je da povezuje Nikolin nestanak sa Filipovom nervozom. Čak i je posumnjala da i onaj novac koji je vraćen ima neke veze sa Nikolinim nestankom. Jedva je dočekala jutro, pozvala je svog oca i rekla mu je Tata, treba mi jedan savet od tebe. Filip je jako nervozan i čudno se ponaša, a nestao je i Nikola i bojim se da ima neke veze 
Nikoli nestanak sa Filipovom nervozom. Jer, kako sam sada čula od Filipa, Nikola je tog dana podigao i neki kredit iz banke, a mi smo otišli uveče i vratili 2000 evra duga jednom mom drugu, koji je Filip par meseci ranije pozajmio. Otac je saslušao Ivanu i rekao je, idi i sve to prijavi u policiju. I osvanuo je ponedeljak. I Ivana, pre nego što je otišla u policiju da prijavi svog supruga, htela je da proveri neke stvari. I otišla je kod njega u radnju. Tamo je bio krš i lom. Filip se iznenadio kada je video Ivanu i onako besan je rekao, šta ćeš ti ovde? Ona mu je rekla, došla sam da proverim kako si se ti to povredio na poslu, jer me to jako brine. I on je onako besan kao zver, uzeo parče stakla i smrvio ga ovako u šaci i isekao se. To evo ovako sam se posekao i onako besno je otvorio šaku svu krvavu i pokazao je. Vidiš staklo može da iseče. Ona je samo klimnula glavom, okrenula se i otišla. Zapravo bila je sigurna da njen suprug krije neku strašnu tajnu. I otišla je pravo u policiju i prijavila je čudno ponašanje svog supruga Filipa. Rekla je da je on jako nervozan i da se plaši da ima veze sa Nikolinim nestankom. Policija izdaje nalog za pretres njegove radnje, ulaze na Filipovo opšte iznenađenje i zaprepašćenje, pokušava da negoduje tako zašto dolazite vi kod nas poštenih građana da nas uznemiravate dok radimo i pokušavamo pošteno da zaradimo hleb, međutim oni su mu rekli da samo bude miran, da ne ometa ovlaštjena službena lica prilikom pretresa jer će ga u protivnom vezati. Kada se on malo primirio, policija je krenula da radi pretres i odmah Samo dva metra odatle, ispod jedne gomile stakla i nekog šuta, pronašli su beživotno telo Nikole Osovića. Ovaj mladić je bio ubijen sa vidnim povredama u predelu glave. Zapravo, njegova glava je bila smrskana. Pored tela se nalazio i Čekić, kojim je ovo ubistvo izvršeno. Policija je odmah uhapsila Filipa Gavranovića i odredila mu je policijsko zadržavanje do 48 sati. U policiji se branio čutanjem, ali je kod istražnog sudije priznao da je izvršio Nikolino ubistvo zato što ga je ovaj navodno napao. Prošla je cela godina i tog suđenja da bi Gavranović otvorio dušu i ispričao kako je zapravo ubio Nikolu Osojića. Onog trenutka kada su oni ispijali piće tog 3. novembra, njemu se Nikola Osojić pohvalio da će tog dana postati apsolutni vlasnik pekare i da je upravo izašao iz banke gde je dobio kredit od 20.000 eura. Gavranović ga je onako iznenađen pitao Nikola, nemoj mi samo reći da kod sebe sada imaš u novčaniku 20.000 eura. On je rekao da, upravo idem iz banke, podigo sam novac, došao sam sa tobom da popijem piće, da podelim sreću i idem da novac u 12 časova odnesem svom poslovnom prijatelju i da zvanično odemo kod notara da se objekat prevede na mene. Filip je onako rekao dobro, ajde nekaj sa srećom, ali bi te zamolio da odemo kod mene do radnje, da bi mi samo pomogao da pomerim neko staklo, pošto ne mogu sam, da bi kasnije ja radio ovaj posao koji imam pogođen. I on je rekao nema problema, idem samo do kioska da kupim cigarete i dolazim odmah. I rekao je uzet ću dve pakle cigareta. Zapravo kao da je hteo da mu stavi do znanja da će kupiti i njemu paklu duvana. Pošto su pušili iste cigarete. Izašao je, kupio je cigarete i došao je u radnju. Kada je rekao gde je staklo koje treba da 
pomerimo. Gavranović mu je rekao tamo je naslonjeno na zid i kako se nesrećni Nikola okrenuo, ovaj ga je udario čekićem u potiga. Pošto je Nikola krupan i jak čovek, kada je pao pokušao je da ustane. Međutim, Gavranović isto krupan i jak, još 20 puta ga je udario u predelu vrata i glave. Prosto mu je čekićem smrskao glavu. Ubio je ovog nesrećnog mladića sa umišljajem, iskoristo ljublja, da bi uzeo novac jer je znao da kod sebe poseduje 20.000 eura. I u tom trenutku taj novac je po Filipovom načinu razmišljenja rešavao sve njegove trenutne probleme. Naravno, pronađena je i koverta sa 15.000 eura. U Filipovom novčaniku je bilo još 2.000 eura i kusur eura, nešto je znači potrošio, 2000 je vratio, pošto se branio čutanjem, oni nisu znali gde je ostatak novca, ali tog ponedeljka, odmah uveče, navedeni Luka Žižić došao je u porodični stan Oslojića i dao je 2000 evra. Rekao je da je njemu taj novac doneo Gavranović na osnovu duga, ali kada je čuo na koji način je došao do istog, on ga vraća jer ne želi da ima bilo kakve veze sa novcem koji je motiv izvršenja ubistva. Naravno, kada se desi ovaj slučaj, Ivana Gavranović, zapravo supruga Filipa Gavranovića, odmah je podnela zahtev za poništenje braka i brak je poništen. Tako da sada ona praktično nije nikada ni bila žena Filipa Gavranovića. I počelo je suđenje Filipu Gavranoviću, kada je znači ispričao način na koji je ubio Nikolu Ostojića. Suđenje je po članu 114 za teško ubistvo iz koristoljublja i tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina. Suđenje je trajalo dve godine, on je prvostepeno osuđen na 30 godina, tužilaštvo je uložilo žalbu, uložila je i odbrana jer je tražila da se sudi po članu 113 za ubistvo, gde je zaprećena kazna do 15 godina. Međutim, apelacija je potvrdila ovu presudu na 30 godina i Gavranovića su uputili na izražavanje zatvorske kazne u KP Dom Zabela. Međutim, šta se dešava? Kasacioni sud je došao do zaključka da je bilo nekih propusta u obezbeđivanju dokaznog materijala i Kasacioni sud je doneo odluku da se poništi presuda Filipu Gavranoviću i da se postupak vrati na ponovno suđenje i trajalo je još godinu dana. 2022. godine donešena je prvostepena i drugostepena presuda da se Filipu Gavranoviću potvrđuje presuda od 30 godina i on je zvanično osuđen na tu vremensku kaznu za ovo svirepo i teško ubistvo. Poenta cele ove priče je da je stradao mladić koji je došao u veliki grad iz malog mesta sa snovima da uspe u Beogradu na ovoj kaldrmi i da bude koristan element ovog društva. Međutim, njegove snove je prekinuo čovek za koga je Nikola verovao da mu je najbolji drug u životu. A taj čovek je bio parazit ovog društva i upravo je uništio Nikolin život. A Boga mi naneo je bol mnogim porodicama koje ga još uvek osjećaju. I porodici Ostojić, a Boga mi i svojoj. Gavranović će imati i dosta vremena da se kaje za ono što je uradio, ako se uopšte i bude pokajao. Žao mi je Nikole Ostojića, koji je na ovakav način izgubio svoj život, jer je faktički svojim parama nesvesno platio svog dželata. Jer je došao iz malog mesta, iz provincije, gde faktički je obraz svetinja i gde ljudi nemaju nikakve tajne jedni prema drugima. I pohvalio se svom drugu da je podigao kredit od 20.000 eura. To je velika greška, dragi prijatelji. 
bilo kakav novac da imate u svom novčaniku ili bilo gde, ne hvalite se nikome. Jer je ovo veliki grad u kome nekada i neko količi na jagnji je zapravo predator i vuk. Moj savjet je svima da dobro procenite kakve informacije delite sa svojim drugovima, pa neka je to sto puta vaš najbolji drug, jer vi nikada ne možete znati sa sigurnošću da li neko sa vama deli iskreno vašu sreću ili nesreću. Jer možda upravo čeka takvu informaciju da bi vas u jednom trenutku iskoristio ili zloupotrebio. Zato sve što radite, radite tiho, naročito ako se radi o velikim i bitnim stvarima. Ne pozajmljujte novac nikome koji je veći od vrednosti jednog ručka u restoranu. Za svaki veliki novac kupujete sebi neprijatelja i gubite prijatelja. Ne dozvolite da sobstvenim novcem kupujete sebi neprijatelja. Naravno, napišite mi u vašim komentarima šta vi mislite o celoj ovoj priči, a mi se vidimo u sljedećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.